Kawan-kawan percaya nggak sih kalau yang namanya firasat itu ada gitu. Firasat yang berhubungan dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Gitu. Ya salah satunya firasat itu biasanya datangnya lewat mimpi ya. Dan cerita kali ini, cerita ke-275 di Lapak Horor ini adalah... Cerita yang berhubungan dengan Firasat. Sebuah cerita yang dikirim oleh salah satu kawan subscriber. Namanya Mas Ajis. Uh, tapi nggak tahu Mas Ajis itu tinggal di mana. Nggak menyebutkan juga tempat lokasi di mana dia tinggal. Dia hanya bercerita tentang pengalamannya memiliki sebuah Firasat. Yang berhubungan dengan sesuatu yang buruk katanya. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke ceritanya Mas Ajis. Mas Aziz sih sebenarnya, cuman enaknya kayaknya nyebutnya Mas Ajis gitu aja ya. Maklum lah, lidahnya orang Jawa gitu ya. Nah, jadi ceritanya tuh Mas Aziz masih dalam suasana duka. Beberapa hari sebelum dia bermimpi tentang hal itu, neneknya Mas Aziz itu baru meninggal. Yang ya intinya tuh belum 40 hari gitu ya. Masih dalam suasana duka meskipun waktu itu sebenarnya udah dua minggu lewat Dan rasa duka atau rasa kehilangan itu kan udah berangsur-angsur menghilang gitu ya Pelan-pelan udah menghilang Boleh dibilang kayak ya udah hampir lupa gitulah Dan suatu hari Mas Ajis itu ceritanya tidur gitu ya Nah ini tuh tidurnya tidur malam bukan tidur siang Dia tidur menjelang pagi Entah jam berapanya nggak tahu. Mas Aziz itu bermimpi. Jadi dalam mimpinya itu dia melihat salah satu sepupunya itu menikah, mau menikah ya. Jadi seolah-olah dalam mimpi itu Mas Aziz berada di rumah neneknya, almarhum neneknya itu. Dia bingung gitu kan, lah. Ini kok rame-rame ya, ada apa gitu, ada apa nih, ada apa gitu. Rame-rame itu begini, meskipun Mas Ajis di situ banyak orang, tapi nggak tahu yang dilakuin itu apa. Dan baru nggak ternyata ada orang-orang di situ, itu yang ngomongin. Kalau nenek itu meninggal, nenek meninggal gitu. Oh iya, nenek meninggal ya, tapi dalam mimpi, Mas Ajis itu udah nyadar kalau nenek meninggal. Cuman di mimpi itu, Uh, neneknya tuh belum dimakamin Jadi mungkin kayak Namanya juga mimpi ya Jadi kadang kan suka nggak jelas gitu Itu kayak seolah-olah neneknya tuh mungkin meninggalnya di rumah sakit Dan jenazahnya itu belum dibawa pulang Dan setelah itu uh, Mas Aziz tuh bingung Dia kan kayak jalan gitu ya Nyusurin rumah itu Dan di satu sudut sana Itu kok ada hiasan pengantin Kayak panggungnya kayak gitu. Panggung yang lumayan besar tapi posisinya tuh di dalam rumah. Dia bingung loh nenek lagi meninggal ini siapa yang jadi pengantin gitu kan. Dia bingung gitu. Dia mulai bertanya-tanya ini siapa yang jadi manten ini siapa yang jadi manten. Oh yang jadi manten tuh si ini gitu katakanlah si Indra lah namanya. Oh si Indra jadi pengantin gitu. Oh si Indra jadi pengantin ya. Kayak gitu dan dia tuh muter-muter ruangan lagi. Melihat situasi yang ada di situ itu benar-benar ramai. Uh, Mas Aziz pun bingung ini antara orang meninggal dan pengantin gitu kayaknya kok 
ada dua acara yang jadi satu gitu. Di tengah-tengah kebingungan tiba-tiba Indra itu berjalan ke arah luar ruang. Jadi kayak ada garasi itu. Dia itu keluar dari garasi. Dia berdiri di sana dan ada selentingan. Itu jenazah nenek mau pulang. Jenazah nenek itu mau pulang. Wah, di situ Mas Aziz nungguin dong di depan pintu garasi itu. Nah, di depan yang Mas Aziz itu ada seseorang yang udah rapi dengan setelan jas, pakai kopiah. Itu kayak ya udah mirip kayak orang mau jadi penganten gitulah, kayak penganten seperti itu. Penganten prianya pakai jas. Sementara di sampingnya itu duduk seorang perempuan. Duduk tapi di kursi yang tinggi. Ini nggak tahu ya penjelasannya gambarnya seperti apa. Tapi lebih kayak duduk di atas tangga. Tangga yang segitiga begini ya. Itu kayak duduknya di situ. Jadi posisinya agak di atas pas ngelihat begini. Oh ini ya calon perempuannya gitu. Jadi si perempuan itu udah dirias full. Udah bener-bener kayak penganten. Mereka udah berjejer ya. Cuman Mas Aziz tuh ngelihatnya dari belakang. Yang perempuan itu pakai bajunya itu baju penganten Jawa yang kalau seingat gue sih kalau di daerah sini ya itu udah jarang ngelihat yang model seperti itu. Jadi itu kayak terakhir gue lihat itu mungkin sekitar tahun 90-an gitu. Jadi baju penganten yang warnanya hitam semua kayak gitu. Si penganten uh, perempuannya itu duduk di sana ngadep ke depan. Sementara di depan sana, di gerbang, gerbang rumah, itu datang serombongan kayak pelayat. Itu bawa keranda mereka. Keranda yang ditutup pakai kain hijau. Kayak gitu diangkut sambil ada yang baca tasbih gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kayak gitu. Itu kayak prosesi acara pemakaman ya. Itu kayak ternyata itu jenazahnya nenek. itu masuk masuk ke dalam rumah di situ tuh bingung ini ada apa ya gitu ya ini masih dalam mimpi ya uh, yang ini jadi penganten tapi nenek kok jenazahnya baru pulang gitu bukannya nenek itu udah meninggal ya nenek itu udah dikuburin gitu. masih sadar ya kalau neneknya itu udah meninggal Dan tiba-tiba pas itu Mas Aziz tuh uh, ngedeket ke penganten yang prianya itu nengok begini oh ternyata si Indra bener gitu sempet disalamin sama Aziz waktu itu sempet salaman kayak itu tapi nggak ngomong apa-apa ya dan giliran Mas Aziz tuh nengok ke atas ke perempuannya ke penganten perempuannya itu tiba-tiba Mas Aziz kebangun kebangun langsung istighfar astaghfirullahaladzim ini mimpi apa ya mimpi apa ya dia tuh Beberapa kali itu sudah pernah ngedenger ya kalau mimpi seperti itu, mimpi penganten katanya identik dengan firasat buruk. Biasanya menurut orang-orang, orang-orang tua gitu. Kalau mimpi penganten itu biasanya ada salah satu anggota keluarga kita yang bakal meninggal, katanya seperti itu. Dan di situ jelas banget ya pengantennya siapa dia ya udah Mas Aziz tuh mulai hari itu agak resah agak gelisah gitu ini takutnya beneran nih firasat gitu kan dan Mas Aziz juga ngedenger kalau misal kita punya firasat seperti itu firasat yang buruk yang datang lewat mimpi itu sebaiknya diceritain ke orang lain katanya itu nanti uh, bisa menetralisir lah katanya seperti itu itu mitosnya ya seperti itu yang dipercaya sama Mas Aziz mungkin di tiap daerah di ya, sekitaran kawan-kawan beda wajar gitu tapi ini yang dipercaya sama Mas Aziz itu seperti itu kalau misal mimpi firasat buruk mimpi buruk kayak gitu itu sebaiknya diceritain ke orang lain karena itu akan menetralisir dan apa ya yang buruknya itu nggak jadi terjadi gitu. Akhirnya dia tuh mulai cerita, cerita ke orang tuanya. Bu, aku semalam mimpi aneh begini, mimpi apa? Si ini jadi penganten, bu. Astaghfirullahaladzim gitu. Waduh, itu kan ini biasanya katanya seperti ini, seperti ini. Ya sama, 
ibunya pun juga percaya gitu ya dengan hal-hal seperti itu. Sorry. Ngopi dulu ngopi. Ah, kopi legit malang ya. Nah, ibunya itu percaya kalau mimpi pengantin bakal mendatangkan sesuatu yang nggak baik katanya. Akhirnya apa? Diceritainlah lagi ke saudaranya, saudaranya, saudaranya gitu. Akhirnya saudara-saudaranya pun tahu seperti itu dan itu sampai datang ke telinga sepupunya si Indra itu. Wah, si Indra di situ ya resah juga gitu ya. Waduh. Jadi pengantin ya gitu. Ya, Indranya tuh udah was-was kayak gimana gitu kan. Dan akhirnya eh uh, apa ya? Kayak singkat ceritanya gitu ya. Beberapa hari kemudian Uh, sorry sorry uh, jangan lompat ke sana dulu jadi begini yang bikin Indra bingung itu waktu itu pas ngedenger cerita lah mau jadi pengantin orang pasangannya aja belum ada gitu kan Indra mikirnya kayak gitu cuman ya balik lagi wah ini harus hati-hati lah setidaknya kayak gitu takutnya memang firasat buruk itu benar terjadi akhirnya apa Uh, Indra pun uh, berkonsultasi dengan beberapa orang tua katanya seperti itu Mbah uh, si ini ada salah satu saudara sepupu gitu itu mimpi seperti ini seperti ini katanya aku jadi pengantin katanya. ya udah gini aja memang sih kata simbahnya tadi ya uh, ini simbah yang lain bukan nenek kakeknya itu bukan tapi salah satu uh, orang tua di kampung itu yang biasa ya akrab juga sama Indra gitu Indra itu kenal konsultasi sama beliau seperti itu nah jawaban si Mbah tadi ya itu firasat kan firasat mimpi seperti itu. udah kamu jangan terlalu percaya kayak gitu memang banyak orang percaya tapi kan nggak semuanya kejadian kamu banyak berdoa aja semoga nggak kejadian ya akhirnya Indra pun agak sedikit tenang ya oh ternyata Ada potensi gitu ya untuk kalaupun memang mimpi itu benar, setidaknya ada potensi untuk menggugurkan mimpi itu gitu supaya nggak terjadi. Dan nggak uh, lama setelah itu ceritanya ya Indra itu ada kenalan seseorang itu adalah teman SMP-nya sebenarnya. Dia ketemu Indra itu udah. apa namanya udah lulus kuliah ya ketemu mereka dan dalam waktu yang dekat ini berarti waktunya udah cukup lama ya mimpinya si Mas Aziz itu nggak kejadian gitu karena udah berbulan-bulan kemudian seperti itu Indra ketemu sama salah satu teman SMP-nya ketemu lagi dan mereka itu kayak saling suka jatuh cinta gitu dan dalam waktu yang cukup dekat Mungkin sekitar 4 bulan mereka memutuskan untuk bertunangan gitu. Akhirnya bertunanganlah mereka. Mereka udah jadi tunangan dengan rencana pernikahan uh, kalau nggak salah itu setahun ke depan ya. Sekitar 8 bulan ke depan itu mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, di tengah-tengah perjalanan tadi tiba-tiba nggak disangka banget sesuatu yang pernah difirasatkan sama Mas Aziz itu kejadian tapi menimpanya itu bukan sepupunya tapi menimpanya adalah calon istrinya sepupunya itu sebut aja namanya Nina gitulah ya nah si Nina itu tiba-tiba sakit nggak lama mungkin sekitar 10 hari dan Nina itu meninggal Di situ barulah dibahas lagi. Wah, Ndra, Ndra, firasatmu bener katanya. Kata e, tante sama budeknya ya, budeknya Aziz itu. Ndra, Ndra, firasatmu bener loh. Yang inget nggak kamu yang mimpi itu? Iya, inget. Eh, sorry, bukan Indra ya, Aziz ya. Aziz, firasat kamu bener tentang mimpi itu. Iya, budek ternyata masih bener padahal udah lama ya dan... Ini tuh begini ya, ya mungkin boleh dibilang agak jahatnya gitu ya. Tapi di sini gue juga nggak mau ngejudge juga sih kalau itu jahat juga. 
Jadi ada satu yang bilang ya untung Yandra untung bukan kamu yang meninggal katanya kayak gitu. Weh terus ada yang negur kan, oh jangan kayak gitu Mbak Yu gitu, nggak enak lah gitu. Udahlah nggak usah dibahas lagi masalah kayak gitu. Lagian nggak ada hubungannya sama mimpinya Ajis, mimpinya Ajis kan udah lama gitu. Ini kan ya namanya orang meninggal siapapun kapanpun bisa jadi kalau misal yang punya hidup mau nyabut ya kapanpun gitu kan, nggak ada hubungannya sama mimpi. Iya bener, memang nggak ada hubungannya sama mimpi. Tapi kalau dihubungin sama mimpinya Aziz itu ya kan ada nyambungnya Aziz ngelihat si ini si Indra nikah kawin ya dan kita nggak nyangka kan kita mikirnya tuh si Indra yang bakal meninggal tapi ternyata bukan ternyata itu adalah yang meninggal itu calon mempelainya Indra dan waktu itu si Mas Aziz ditanya lagi Aziz Emang kamu pas mimpi itu sempat ngelihat ke mukanya calon istrinya Indra nggak? Mm, enggak, Bude nggak, nggak sempat ngelihat. Jadi baru mau ngelihat begini, tapi tiba-tiba dia kebangun, kayaknya seperti itu. Dan waktu pun berjalan, gitu ya, berjalan lagi. Indra itu tiba-tiba, eh Indra, Aziz itu, Mas Aziz itu tiba-tiba bermimpi lagi. Mimpi yang hampir sama dengan yang pernah dimimpiin waktu itu. Ngelihat Indra menikah, neneknya meninggal. Itu hampir sama. Jadi begini, mimpi yang kedua ini. Indra itu masih dengan setelan jas yang sama. Waktu itu jasnya itu warnanya abu-abu. Warna terang ya, bukan jas warna hitam. Kayak itu warnanya abu-abu atas bawah setelan. Sama make kopiah Indra itu lagi berdiri Mirip dengan mimpi sebelumnya Aziz itu di belakang begini. Nah sebelum di belakang itu Mas Aziz sempat nanya-nanya Ke orang-orang di situ Loh kok rumahnya rame gitu ya Ini ada apa katanya Oh gini Jis Itu ada yang meninggal katanya Siapa yang meninggal Yang meninggal itu Nina katanya Loh emang iya Nina kan udah meninggal gitu Terus kenapa katanya si Aziznya nanya ya orang Nina baru meninggal kok kamu nanya kenapa gitu di situ memang bingung ya Mas Aziz ya di mimpi itu ini kok kayaknya pernah mimpi seperti ini gitu Aziz pun dia sadar kalau pernah memimpikan hal serupa kalau mimpi yang dulu kan nenek yang meninggal sekarang yang meninggal nenek eh sekarang yang meninggal Nina gitu terus dia muter-muter lagi. Di sana sama ngelihat loh ada hiasan pengantin lagi sama dengan yang mimpi sebelumnya katanya kayak gitu dia pun keluar ah jangan-jangan Indra lagi nih yang jadi pengantin akhirnya dia balik lagi ke belakang gitu kan keluar lewat garasi waktu keluar lewat garasi di situ Aziz itu ngelihat ada neneknya lagi duduk di situ Aziz lagi apa katanya wah bah ini bah si Indra mau jadi pengantin, oh iya si Indra mau jadi pengantin katanya seperti kata simbahnya ya. Terus udah si Aziz tuh udah permisi ya mbah mau ke depan dulu. Gitu. Dia pun ke depan dan di sana dia tuh ngelihat Indra. Indra lagi berdiri dengan posisi yang sama dengan mimpi sebelumnya ngadepnya ke depan. Aziz itu di belakang ditepuk si Indra. Indra yang meninggal siapa katanya? Yang meninggal ya, ini. Nina mas katanya Kata si uh, Indra ya Oh Nina meninggal ya Orang Nina kan sebenarnya udah meninggal gitu Udah dikuburin oh, Enggak kok orang baru meninggal barusan katanya Lah terus uh, Yang di apa ya Yang bikin mas Aziz bingung itu Ini Nina meninggal Kenapa yang nungguin di sini? Kenapa di rumah ini gitu Kenapa nggak di rumahnya Nina Dan gak lama setelah itu Tukut 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 tuk. Oh, bahasanya jelek banget tutuk-tutuk uh, datang serombongan kali ini agak berbeda dengan yang sebelumnya di sana itu ngelihat Nina almarhumah yang sudah meninggal itu pakai baju uh, pakai kain kafan pakai baju pocong kayak gitu dia tuh berjalan bukan berjalan ya kayak diangkat gitu Diangkatnya tuh berdiri begini, diarak 
sama orang-orang itu menuju masuk ke dalam gerbang. Tapi posisinya tuh udah pakai kafan semuanya. Udah begini, mukanya udah pucat. Dia tuh merem gitu ya. Begini ngedeket sementara kerandanya di belakang tuh ngikutin. Sambil itu ada yang baca tasbih gitu ya. Subhanallah dan seterusnya gitu. Masuk ke dalam, ke dalam. Di situ Aziz tuh bingung lah. Kok Ninanya nggak dimasukin keranda? Kenapa dia dibopong seperti itu? Gitu. Di situ uh, Aziz tuh coba nanya Indra waktu itu. Indra, kenapa Ninanya nggak dimasukin? Gitu. Sementara ini rombongan tuh makin deket, makin deket, makin deket. Sampai akhirnya si rombongan itu ini baru mau nanyain ke Indra ya, tapi nggak bisa gara-gara si Nina yang pakai baju pocong itu. Itu posisinya udah di depannya Aziz. Di berdirinya di depannya Aziz. Aziz pun bing- Aziz pun bingung gitu. Ini kenapa berdirinya di depan gitu dan serem banget. Nah, setelah itu Aziz bangun. Dan setelah bangun dia pun ya waduh. Dia istighfar gitu kan. Astagfirullahalazim. Ini tuh firasat lagi nih, mimpi buruk lagi nih. Enaknya gimana ya? Dia konsultasi lagi ngomong ke ibunya, Bu. Tadi aku tuh habis mimpi buruk lagi, Bu. Ngopi lagi ya, bentar, sorry. Bu, aku habis mimpi buruk lagi. Kamu mimpi buruk apa, Anjis? Tadi aku melihat Nina. Itu calonnya Indra dulu. Itu meninggal, Bu, katanya. Lah, terus gimana? Ya, dan mimpinya tuh hampir sama dengan mimpi sebelumnya, Bu. Aku itu ngelihat Indra jadi manten lagi, Bu, katanya. Wah, kok mimpimu ngeri ya, katanya. Kok mimpi kamu ngeri ya, Jis, ya. Mimpinya manten-manten terus kayak gitu. Dan si Indra terus nih yang jadi pengantennya nih, gitu. Akhirnya ibunya pun nyebar langsung siang itu. Ibunya tuh langsung ke bude-budenya. Yuk begini yuk si Aziz tuh mimpi seperti ini lagi. Astagfirullahalazim. Dra si Indra Indra panggil Indra panggil. Akhirnya si Indra pun dipanggil. Dra ini nih uh, si Aziz mimpi kayak gini lagi. Iya mas kok mimpinya kayak gitu terus ya mas ya. Mau ada apa ya? Aku juga nggak tahu Dra. Nggak tahu mau kejadian apa kayak gitu. Yang penting kamu hati-hati ya katanya. Soalnya ya sebelumnya kan meskipun udah lama tapi ya. Ada kejadian yang berhubungan gitu ya. Meskipun sebenarnya aku tuh nggak terlalu meyakini itu, Ndra. Yang sebelumnya, yang Nina meninggal itu, itu aku nggak meyakini itu. Katanya seperti itu. Cuman, ya kamu hati-hati aja katanya seperti itu. Kata Aziz ya, pesan ke si Indra. Dan mulai hari itu, Indra tuh kayak... Dia lebih berhati-hati. Dan katanya itu Indra tuh agak sedikit pemurung gitu ya. Agak sedikit murung. Mungkin karena kepikiran hal itu tadi, karena ada rasa ketakutan juga itu bakal terjadi gitu sama diri dia. Tapi ada satu kepercayaan yang katanya kalau mimpi itu diceritain itu bakal nggak bakalan terjadi. Tapi sialnya itu tuh uh, apa ya? Sialnya tuh. Sebentar. Sialnya apa yang terjadi sebelumnya justru malah kebalikannya saat eh, apa namanya saat mimpi itu diceritain malah justru kejadian sorry ada sedikit gangguan tadi suara gitu ya suara tetangga lah ya nggak usah dianggap inilah kayak gitu diceritain tapi malah tetap kejadian gitu ini antara ada sebenarnya kebingungan ini beneran uh, ini firasat dan itu kejadian atau memang kebetulan aja katanya tapi banyak juga yang meyakini kalau itu tuh ya kebetulan aja katanya seperti itu akhirnya udah hari pun berlalu sebulan dua bulan tiga bulan Indra masih dengan suasana dukanya juga karena ya Nina juga belum lama meninggal gitu ya calon uh, istrinya itu Uh, suatu hari uh, Indra itu dapat panggilan kerja waktu itu ya luar kota lah yang jaraknya ditempuh itu kurang lebih sekitar 4 jam Indra eh sorry 3 jam Indra ke sana ke kota itu dengan menggunakan sepeda motor dan 
kawan-kawan mungkin udah bisa menebak ya apa yang akan terjadi dengan Indra dah Indra kesana ke kota itu pas pulangnya Indra tuh nggak ada apa-apa ya bujanya selamat gitu pas pulangnya cerita sebenarnya di perjalanan tadi itu banyak banget hal yang akan terjadi gitu dia itu ya sangat hati-hati karena ingat dengan mimpinya Aziz dipesenin banyak orang kamu hati-hati ya Indra kamu hati-hati ya katanya dan dia tuh benar-benar hati-hati alhamdulillahnya sampai rumah selamat dan nggak lama setelah itu sekitar dua minggu setelah Indra pulang dari panggilan kerja itu tiba-tiba Indra itu sakit sakit lagi sakit yang sangat mendadak dan cuma lima hari Indra dirawat di rumah sakit tiba-tiba ya Indra pun meninggal gitu walau alam ini ya, firasat kayak gini tuh bener atau enggaknya entahlah karena kalau gue sendiri gue juga pernah mengalami sebuah firasat gitu ya yang biasanya itu datangnya lewat mimpi ada yang datang nggak lewat mimpi gitu jadi misal begini contoh yang nggak datang lewat mimpi ya ada tamu ketok ketok gitu maghrib itu ada yang ngetok tok 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 pas di samperin gitu dibuka oh nggak ada orang ternyata di sana dan sesekali sepintas ngelihat kayak ada dua orang dua orang pakai baju serba putih itu masuk ke dalam rumah gitu kayak tamu gitu ya loh ini marip marip siapa gitu mau bertamu tapi pas ditungguin ngedeket 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 toh itu nggak ada dan nggak lama setelah kejadian itu ya ada kabar duka ternyata kakek mau meninggal sama ada satu firasat lagi yang pernah terjadi ya sama gue sendiri yang ngalamin ya waktu itu mimpi uh, gue dengan banyak kereta kuda gitu ya ceritanya di situ gue naik kuda di belakang itu banyak uh, kuda tapi ada kereta keretanya kayak itu gede-gede banget nah kita tuh mau masuk ke rumah ceritanya mau mau, mau pulang kampung gitu masuk ke kampung lah lewat jalan ini tuh nggak bisa keretanya nggak muat gitu akhirnya apa yang kereta kuda itu disuruh muter ke sana cari jalan yang lebih gede gitu kan gue tetap lanjut naik kuda lewat jalur itu sesampainya di rumah itu tepat banget dengan kereta kuda tadi pas ketemu di rumah akhirnya gue turun pas ke sana loh di rumah kok rame ada hajatan gitu itu benar-benar kayak hajatan ada ada tenda-tendanya kayak gitu cuman waktu itu memang suasananya tuh kayak tahun berapa ya mungkin tahun 80-an dimana lampu tuh nggak kayak sekarang gitu ya jadi kalau buat kebutuhan yang terang banget itu masih pakai bantuan petromak kayak gitu nah disitu tuh banyak petromak-petromak muter gitu ya terang banget dan disitu itu ngelihat ada Bapak sama ibu lagi duduk di situ. Lagi duduk, wah, gue ke sana salim gitu ya. Setelah salim, udah mimpinya selesai. Cuman bilang, ya udah kereta kudanya taruh sini gitu, suruh masukin. Akhirnya kereta kudanya masuk. Kurang lebih berapa ya? Dua bulan kemudian kalau nggak salah, bapak sakit dan akhirnya bapak meninggal. Dan memang setelah mimpi itu, itu sempat cerita ke. beberapa orang orang di rumah gitu ya dan memang diantara mereka tuh juga ada yang percaya waduh jangan-jangan ini adalah firasat buruk kayak gitu tapi setelah ditunggu sebulan dua bulan nggak terjadi apa-apa jadi ya udah kita lupa aja sampai akhirnya dua bulan lebih yang itu tadi ya tiba-tiba bapak sakit dan akhirnya bapak meninggal kayak gitulah makanya kalau gue sendiri sebenarnya dibilang percaya ya nggak percaya dibilang nggak percaya juga agak-agak percaya gitu ya antara percaya dan nggak percaya dengan yang namanya firasat itu dan ada satu lagi sih firasat yang biasanya identik dengan meninggal gitu ya e, itu kalau berhubungan dengan kayak gigi yang lepas katanya seperti itu mitosnya ya seperti itu atau berhubungan dengan pohon pisang kayak gitu pohon pisang roboh atau apa katanya seperti itu ya semoga 
Apapun itu ya, apapun ceritanya Mas Aziz, kita ambil positifnya aja, kita buang jauh-jauh yang negatif. Kalau kawan-kawan yang memang nggak mempercaya itu, ya udah jangan percaya sama sekali. Kalau ada kawan-kawan yang percaya dengan itu, ya udah semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, dari apa yang akan terjadi kayak gitu. Gue mohon maaf, misal masih banyak kekurangan di sana sini saat ngebawain cerita ini. Uh, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Ini karena di luar udah mulai berisik ya, kayaknya udah mulai ada aktivitas. Uh, makanya mending gue selesaiin sampai di sini aja. Mungkin videonya nggak terlalu panjang, tapi semoga itu tadi ada sesuatu yang bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki di masa yang serba sulit kayak sekarang ini ya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.